düzeyde hayat. <gülüyor> İnsanlar iyi böyle. İlk defa turist görüyorlar büyük ihtimal. Onlar da şaşkın, ben de şaşkınım. Kay, <gülüyor> vot. How much? Aslında şey adama 3000 de 3000 de falan dediler. Satan adam yok olmaz öyle şey dedi. Doğru fiyatı verdi yani. Ben zaten biliyordum fiyatı 300'dü. 300 verdi. Gerçekten çok temiz insanlar. Hiç öyle şeyde gözleri yok yani. Turistmiş fazla söyleyeyim daha ben hiç duymadım yan barda. Çok temizler, çok temiz. <gülüyor> Evin önünde bir dükkan Sidve'de. Burası Sidve'nin ikinci meşhur caddesi. Birincisine bağlanacak bu gittiğimiz yol. Orada bir pazar var, oraya gideceğim birlikte, sizinle birlikte. Normal Sidve'deki lokal hayatı, yerli yaşamı birlikte gezelim. Sonra sizlere Sidve'nin tarihini anlatacağım. Burada yaşayan kadının biri kendi heykelini falan diktirmiş, o bu da değil. I'm going to the beach, Sidve beach. Aaa, oldu oldu oldu. Mınglava. Mınglava. Bia, bia. Aaa, no. No. No. Thank you. <gülüyor> yeah. Thank you. Thank you. Ice. Sizin bari. Water good. Lagi sakki jaga saja o. Ha? Sakki saja. Malay sakat. Good. Malaysia. Malayu, Malay. No, no, no, no. Malaysia. No. Malaysia. No, I'm not Malaysian. You? No Malaysian. You? Turkey, Turkey. Turkey. Turkey. You? Arkan. Arkan? Yeah. Ah, good. Good. This is tomorrow. This is tomorrow. This is tomorrow. This is tomorrow. Bakkalcı amca gel konuş dedi. Biraz gittim konuştum. Şu elinde gördüğünüz top da düşmeyen top. Havada duruyor top. Play, play. Play. Play, play. Please, please. Play. Şey yola, şey yola. Sizin var, sizin var, thank you. Abi beş taşı oynuyordu kız, bir çekeyim dedim çektim o, gördünüz mü? <gülüyor> Abi şu an Sidve'nin en geniş, en büyük caddelerinden birindeyiz. Zaten otel bölgesi diye geçiyor burada zaten. Böyle moteller, hosteller, şöyle yerler var. Şimdi Sidve'nin ortasındaki genel büyük pazara gideceğim. Size pazarı göstereceğim. Halk nasıl yaşıyor, neler yiyor, neler içiyor onları fiyatlara falan anlayabilirsem bakarız. Ee, hadi pazara gidelim. Bravo. Domuz. Buna suya batır bir yiyorlar. Hemen caminin arka tarafında. Abi bir cami buldum. Bayağı terk edilmiş senelerdir. Üzerinde sarmaşık falan bir şeyler çıkmış. Burada yol gibi bir şey var da giriliyor mu bilmiyorum. Aa polis. Polis ofisi var o tarafta. Cami de şurası. Ve camları falan kırılmış, terk edilmiş bir cami. Mıngaba. Abla da şiir okuyor. Caminin durumu bir garip ya. Baya böyle camları falan kırılmış, dökülmüş. Ee, yanında da direkt polis çevirmesi var. Şöyle giremezsiniz diye cami duvarının kenarında şey var yani, çevirme var. Çok ilginç. Arkada bir sokak var, oraya geçmeye çalışırsam mı diye düşünüyorum. Bir de oraya geçeyim. Hatta şuradan geçebiliyor muyum ya? Bir sonraki sokaktan gideyim. Bu arada şu simge Arakan'ın simgesiymiş yani. Rakain diye geçiyor burası aslında. Arakain değil. Buradakileri sorduğum zaman Rakain diyorlar. O Arakan gibi çıktı. Hiç Arakan diye biliyoruz biz. Yoksa Rakain.
Şurasıydı polis koruması olduğu yer. Girmek istemiyorum çünkü direkt çevirmişler yani. İçeride polis vardı. Yani cami duvarına yakın bir yerdi abi. Cami de burası. Baya büyük, baya yani belki de Asya'da gördüm en büyük camilerden biri. Böyle sokağın ortasında. İlginç bir yer yani buradaki olaylardan sonra büyük ihtimal kapatıldı yani. Üzerinde ağaç falan çıkmış çok eski yani burada bir 20 yıldır falan kimse girmiyor gibi yani durumu öyle gösterin. Baba. Şimdi pazara gireceğiz burada. Aslında pazar burası fakat bugün kapalı diye gözüküyordu. Onun yanına bir pazar daha açmışlar. Yani böyle küçük pazar, geçici pazar gibi yani hafta sonları çalı. Bugün pazar bu arada. Fakat pazar kapalı. Pazar yeri şu kapının arkası zaten yazıyor direkt. Bugün kapıları kapatmışlar. Ama şöyle şuradan bakınca da içerideki olay aynısı dışarıda var yani. Pazar pazar oldu. Pazar bildiğin Asya'da gördüğüm en pazarlardan biri. Yüzünde sürdüğün şey güzel falan diyor galiba. Hello, Manglava. Tamarin. Ah, good. Thank you. <gülüyor> Tamarin şey, Türkçesini bilmiyorum ya. Bir şey boynuzu muydu? Şunu anlamadım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne ha? Daha Bayağı içindeki bütün kemikleri falan gözüküyor baksana balıklar. Kuru balık bunlar abi. Burası zaten Sidve balıkçı şehri. Sidve tamamen balıkçı şehri. Küçük, eskiden kalma. 1800'lü yıllara kadar sürekli balık kurutup, balık tutup Buralarda kurutuyorlarmış bak. Görüyor musun balıkları? Tam liman burası. Yalnız acayip bir sinek, acayip bir şey var. Oo, Kaç kaç kaç. Şu an... Veba bölgesine girdim çünkü. Güzel bak. Dolu da. Thank you, thank
Nereye girdim ben de bilmiyorum şu an. <gülüyor> Burası balıkçıların bölgesi büyük ihtimal. Buraya balık tutan abiler geliyor burada direkt taze taze satıyor. Zaten liman yani. Baksana suya falan girmişler. Sulan balıkları direkt bu pazara getiriyorlar. Orada kurutup direkt man taze taze satıyorlar. Yani taze mi diyeyim artık kuruyan balığa bilmiyorum. Dediğim gibi burası Sidbe. Gelmiş geçmiş en iyi balıkçı şehirlerden birim Yanbar için. Bak abi taşıyor. Mungla bak. Çıkalım artık. <gülüyor> Domuz sucu yolu. Bıldırcın yumurta diye çıkalım buradan. Sidbe'de yaygın dinlerden biri bu dizim biliyorsunuz. Hatta ana din diyebilirim. Hinduizm de var. Birkaç e, etnik dinler de var. Etnik topluluklar da var. Fakat İslam üzerine bir şey yok şu an Sidbe'de. Cami ben bir tane gördüm. O da yıkılıp dökülmüştü. Böyle bir tarih var ya. Yani hiç kullanılmayan evler, terk edilmiş evler falan var yani. Hayır. Baba. <gülüyor> Şu ileride adamlar suya girmiş, orada balık tutuyorlar ya. Çok ilginç ya. Şurada balık tutuyorlar. Yani bilemedim böyle şehirde bir şeylik var ama fakirlik var ama onun yanı sıra böyle zengin villa tarzı evler de var. Bak şu şekil. Bu tarz evler bayağı zengin yani. Zaten bazı arabalar çok lüks, bazı arabalar yok yani. Tuk tuk motor falan kullanan var. Ya normal şehir sistemi ya. Zengin de var, fakir de var. Sidbe de aynı yani. Tarz bahçeli site tarzı yerler de var böyle. İçeride bayağı baksana iki ağacın arasına çamaşır piserip çamaşır asmışlar. Yani evlerde şu içerideki tuğlalar. Hey <gülüyor> köpeklere bak. Yani insanlar çok iyi ama. İnsanlar sürekli gülümsüyor, merhaba diyor, selam veriyor. O yönden iyiler, turiste karşı çok iyiler yani. Hatta sakalın çok güzel diyen ben ilk defa bir insan gördüm burada. Abi köprü yapıyor buraya. Pagoda yanına geldim, amcayla yürüyorum burada. Gava. Yol nereye gidiyor hiç bilmiyorum şu an. Amca çöpü dereye fırlattı bildiğin elindeki. Burası bildiğin çöp mekanı ya. Buradan sokağa falan çıkıyor mu diye bakıyorum şu an. Gideyim bakalım belki çıkar. İnsanlar sürekli çöplerini atmış buralara. Hayvan, yılan, her şey çıkabilir şu an fare mare. Direkt atmışlar yani ne bulmuşlarsa. Ama iyi insanlar yani gülümsüyorlar şimdi. Aslında asıl görmek istediğim şey şu ileride arada cami gibi bir şey vardı. Böyle bir yoldan ilerleyip o camiyi görmek istiyorum. Köpekler bana dalmazsa. Yani o cami hala orada mı onu bilmiyorum şu an. Yani. Sadece haritada gördüm orada cami oldu. Burası bonk evleri ya. Hiç sanmıyorum burada cami görebileceğim. Şu ağacın arka tarafı falan diye yani herhalde olursa olur. Gaba. <gülüyor> Burası bonk alanı ya. Yani haritada burada tam burada cami gözüküyor abi tam şurada. Fakat bitmiş yani buradaki olay. Monk abiler geçiyor sadece. Monk abi. Adamların bildiğin tam ortasına girdim ya o Budist şeylerinin. 
Sokaktan çıktım da komple şu figürler falan Budizmle alakalı. Sokaktan çıktım, buraya geldim ve haritada tam bu noktada cami gözüküyor abi, tam bu noktada. Ve şu an hiçbir şey yok yani. Yeah. Bye bye. No, no, it's okay. I just take the mesh. My sister. Thank. Okay. Very okay. Sizin thank. İnsanlar güzel. Laba. Laba. Burası küçük bir sokak caddesi gibi bir yer yani. Minik mahalle. Abi şurası Budist kursu gibi bir şey. Çocuklar sürekli bir şeyler okuyorlar topluca kitaptan. Budizmle alakalı yazıtlar sanırım yani. Tam ne olduğunu bilmiyorum şu an. Sadece sesler böyle şey gibi geliyor. O hani evlerden dinlemiştik ya bu ezan mı falan demiştim. O sesler gibi geliyor sürekli. Ya bak burada düşmeyen topla oynuyorlar. Play play. Play play play play. Sıma. Ona ona. Ona. Play play. To hotel. Yes. Hotel. Sauce. Sorry. Turkey, Turkey. Turkey. Thank. You. Bye bye. Bu da düşmeyen top abi bildiğin kağıt gibi bir top var. Onunla sürekli oynuyorlar. Buraların genel şey oyunu yani böyle herkesin oynadığı bir oyun. Burada niye böyle demir parmak bir şey var onu hiç anlamadım. Baksana buraya girişte. Ben normalde düz yürüyorum. Lava. <gülüyor> ne yaptın? Müslüman bölgeye mi girdi acaba? Lava. Mınglava. Mınglava. Dale. Böyle çıkayım buradan bakayım. Burası bir acayip bir bölge. Aa asker falan var lan. Girilmeyecek bir yere girdim ben şu an. Galiba şey bölgesi. Nasıl geldim ben buraya bilmiyorum şu an. Demir tel, şu arka sokan diğer tarafı. Büyük ihtimal Rohingyaları buldum. Sokağı işaretliyim ben. Asker falan geçti silahlı lan gördünüz değil mi? Abi o demin demir telli bölgenin duvar kısmı şurası. Üstü de demir telli. Yani komple bu yol demir telli. Şurada hatta sokak gibi bir şey var. Bakayım orası da geçilebiliyor mu geçilmiyor mu onu merak ettim. Şu an bu sokak gidiyor oraya da abi şeyde kırmızı yazıyla yazıyordu izin istenen bölge diye. O yüzden giremedim ben yani direkt gördüm o hatta geçtiğim yer bile yasal bölge değildi asker dibimden yürüdü de şey yaptım. Lava. Asker dibimden yürüdü de yani baktı bana böyle ne yapıyor bu diye. Ben farkında olmadan burası neymiş lan diye geçtim. Adam direkt bir şey demedi kimse ama selam verenler çok net Rohingyalıydı yani sakallı hatta az kalsın Müslüman mısın diyecektim. Vazgeçtim direkt arkada takkeli amcayı görene kadar sonra dedim tamam bu Müslüman Abi şu barikatların olduğu bölgeler hep ya askeri ya da o Müslüman köyünün girişiydi yani ben ilk defa gördüm öyle bir şey. Direkt içeriden zaten bana selam verdiler yani. Çektim askeri falan da çektim farkında değildim olayım ben. Ben öyle haritadan sahile nasıl gidiliyor diye yazdım. Bir baktım şeylerin önünden geçtim yani Müslümanların önünden geçtim. Burası da kilise abi bu arada burada kiliseler de var. O da kapatılmış kilise de boş yani yıkık. <gülüyor> çöp boşaltılan dere burası. Bütün derenin her köşesine çöp boşaltıyorlar. Bak buralar hep kilise. Şu Müslüman mahallesinin arka tarafı Budist kısımlar. Şu tarafta burası da full kilise yani. Şu arka taraf full kilise. Normalde şu cadde tarafına çıkacaktım da burası da kapalı baksana. 
Herhalde içerisi de Müslüman köyü tarzı bir şey. Yani şurada demir teller var. İçeride küçük çadır tarzı bir şeyler var. Bir de ev yapıyorlar. Şurası komple sokak gibi bir şey vardı mesela. Kapatmışlar. Ve içeride koca hapishane gibi koca duvarlar var yani. Büyük ihtimalle orası hapishane zaten. Gayet net hapishane orası. Ha burada tek camilik bir şey de yok. Kilisenin olduğu yerlerde Hz. İsa var mesela. Bugün pazar olmasına rağmen sadece kapılar açık. Baya demir tellerle, jiletlerle çevrilmiş, örülmüş. Kilisede kullanılmaz halde şu an. Gördüğüm kadarıyla. Hi. <gülüyor> Burası küçük bir köy. Yani şehrin dış tarafında. Ya gerçi bütün şehir köy yani. Burada insanlar yaşıyor küçük. Bölme bölme ayırmışlar. Herkesin sınırları şu tahtadan bambulardan. Buralarda yaşıyorlar böyle bu şekilde. Burası da Sidve Bilgisayar Üniversitesi. İçeriden öğrenciler çıkıyor zaten. Pazar günü de herhalde açık şey eğitimi. Gelip çalışabiliyorlar öğrenci. Hemen şu, bu evlerin önünde. <gülüyor> şu arkası da kilise duvarı. Pazar günü olmasına rağmen saat 10'dan 12'ye kadar açık falan diyorlar burası. Hemen kilisenin yanında da ambarlar var böyle. Silah ambarı gibi demirden örmüşler. Herhalde eski İngiliz sömürüldüğü zamanlar burayı 1850'ler, 1825'ten 18, 1900'e kadar ya, 1825'ten e, buraları yapmışlar herhalde. İçeride silah, yemek falan askerler için sonra da kilise içeri çıkmışlar orada. Bu da Arakan ineği. Baya büyük. Kocaman bir inek. Ve o şehrin gizli çevrili bölgeleri şurada da devam ediyor. Mesela ben oraya çıkamayacağım. Gidemiyor, yol yok yani. Motor gidiyor da kesmişler oradan yolu. Benim bu ana yol üzerinden gitmem gerekiyor. Tek yol burası. Buradan devam edeceğim. Ya bu buranın durumu biraz Doğu Türkistan'ı bana andırdı. Çünkü Doğu Türkistan'da da artık sokakları falan kapatmışlardı. Kimlik, pasaport falan soruyorlardı. Burada da aynı durum var. E, hiç giremezsin diyorum mesela. Orada da girilmeyen bölgeler vardı gerçi. Bazılarına giriyordum pasaportla bazılarına giremiyordum. Turist olduğumu anlayınca sokuyordu ama buradaki durum turist de giremiyor yani. Baya köy yapmış kimse girip çıkamaz. İçeriden de dışarı çıkamıyorlar. Şu içeri taraf hapishane direkt. Koca duvarlar ve hapishane o yasaklanan bölgenin önünde yani Müslümanların yaşadığı bölgenin önünde ve ben bunu bilmiyordum abi ben Sidve içerisinde böyle bir bölge olduğunu bilmiyordum böyle dolaşmasam belki kimse bilmiyordu yani bizi buraya konsolosluk dedi işte Sidve dışında kamplar var falan belki onlar da bilmiyordu kimse gelip böyle benim gibi yürümez buralarda. Ben çok şaşırdım yani şehrin içinde bile böyle bir şeyin olması çok ilginç. Şehir dışında da Rohingyalıların yaşadığı 150 bin Rohingyalının yaşadığı kamplar var aynı bu şekil demir tellerle kapalı. Hatta bizim izin almak istediğimiz izin alamadığımız bölgeler de bu bölge gibiydi. Yani bizim bu bölgeye girmemiz de aslında imkansız. Yani gece atlar girersin ama vururlar seni bir şey olur yani ya da çıkamazsın. Ne yapıyorsun içeride derler sorun çıkar. Hele ki yardım yapmak istiyorsan bu imkansız ben oraya kamyonu dayayıp hani araba yolunun geçmediği bir yerde tuttukların sadece geçtiği motorların geçtiği bir yerde araba dayayıp ben içeri yardım edeceğim dediğim zaman bu gerçekten imkansız yani bize izin vermediler biliyorsunuz. Bizim buradaki son günümüz yarın uçağa atlayıp buradan çıkıyoruz. Artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Burada zaman ve para kaybetmenin de anlamı kalmadı. Bu yüzden ben son kez Sidve'yi bu şekil gösterip size durumu izah edip Sidve'nin de tarihini anlattıktan sonra Sidve işini bitirmek istiyoruz yani Myanmar Arakan bölge işini bitirmek istiyoruz. Bangladeş Arakan bölgesine gideceğiz biliyorsunuz. Hello. Bu oyun güzel. Oynuyorlar bile. <gülüyor> okay. Bu oyun buralarda çok yaygın. Aslında Asya'nın her yerinde yaygın da burada da bayağı yaygın. Ne bir pazarın içinden geçiyor. <gülüyor> Bunu da Burada da aynı oyun, bir de burada garip oyunları vardı. Bunu da var. Bunu da var. Bunu Bağışı Bağışı 
Pache. Pache. Duo. Pache. Sai gay. 25. 25? Eh, sai gay. Lelo. Ho. Bu şeylerin ters ya da düz düşmesine bakıyor. Pache. Sistem var, sistem var. Sai gay. 25. Sistem var. Sistem var. Bara. Bu ağaç da bayağı yıllık yani böyle ya. Asırlık yani. Oyunların adına dediler bir şeyler hiçbir şey anlamadım ama kabuklar böyle ters düz düşünce ona göre puan yapıp ilerliyor. E, o kağıtlardan da bitirince herhalde kazanıyor. Öyle bir oyun. Milkani neyi diyecektim? Böğürdü lan. Duydunuz mu? Burada da normal maç yapıyorum. Burası Sidven'in sahili. Yani ayırmışlar bölgeyi ama Hayır Ha şu diğer taraftan çıkıyor ya. Geçiliyor mu oradan oraya? Gidelim bakalım Sidven'in sahili abi burası Baya böyle bir sürü insan Kumda maç yapıyor böyle Ben şuradan sola kaçacağım Sakir alıyor şu abi. Burada top oynatıyor. Hi bro. Burada top oynattırıyor böyle milleti. Saatlik kiralıyorlar herhalde. Şey adamlar o sarımları short yapmış. Çok iyi ya. Sumocu donu gibi baksana nasıl sallanıyor. Çok iyi yapmışlar abi. Bildiğin short olmuş. Çok kullanışlı sarunk ya. Ne gerek var short almaya? Uzunu kısaltmış adam diye. Bütün sahil burada top oynuyor abi. Bütün sahil. Ya burada da küçük bir market tarzı bir şey kuruluyor böyle. İnsanlar buralarda yemek yiyip içiyor. Ben de şu tarafa geçebiliyor muyum bilmiyorum. Geçemiyorum yani. Burası Sidven'in sahili abi. En meşhur sahili şöyle boylu boyunca kumsal uzanıyor. Hatta burayı Çinliler falan kapmaya çalışıyormuş. Oteller yapalım işte tatil şeyini açalım değerlendirelim gibisinden. Sidven'in durumu bu. Şimdi size Sidven'in tarihini anlatayım. Sidve 1800'lü yıllara kadar, 1790'lı yıllara kadar hep kendi kendine yaşayan sakin bir şehir. Yani böyle nüfusu 100 bin. Hatta krallık diyeyim Sidve krallığı. Hatta bu Murauk diye bir şehir var. Buraya yakın en büyük Budizm için kutsal şehirlerden biri. Hatta Bagan nasıl Myanmar'ın kalbi ise Murauk'un da Arakan'ın kalbi olduğunu söylüyorlar. Ee, o zamanlar 1700'lü yıllar Murauk Krallığı da var o bölgede. Bayağı gelişmiş. Bir de Arakan Krallığı var. Bu Murauk Krallığı Myanmarlı askerlerle birlikte yaklaşık 30 binlik bir toplulukla, asker topluluğuyla 3 binlik Arakan asker topluluğuna saldırıyor. Aslında Sidve asker topluluğuna saldırıyor. 3 bin kişilik ordusuyla karşı koymaya çalışan Sidve tabii ki savaşı kaybediyor. Burası Aragan eyaletine bağlanıyor komple. Murauk Krallığı tarzı. Ee, sonra İngilizler buraya geliyor. Tabii bu savaştan sonra 25 yıl sonra 1825'lerde İngilizler burası sahil limanı diye sahil işte liman diye geçerken bir uğruyorlar burada ne varmış ne yokmuş diye. Gelip zaten krallıktaki bütün altınları sömürüyorlar. Yaklaşık bir 40 yıl, 50 yıl buralarda duruyorlar. Kiliseler yapıyorlar işte. Hatta giderken de 1880'li yıllarda giderken de belki 90'lı yıllarda diyorlar ki buraya biraz Pakistan'dan, oradan, Hindistan'dan, Nepal taraflarından insanlar getirelim ki burada farklı bir topluluk oluşsun. Onlar da bizden mesela Nepal Nepalli askerler var, Gurka derler. İngiliz askerleri, İngilizlerin eğittiği askerler. E, Nepallilerin Gurkası, Nepal'in aslanları diye geçiyor hatta. Fakat İngiliz ordusunda yer alırlar. Onları mesela Brunei'ye falan bırakmışlar. Aynı olayı burada da yapmaya çalışmışlar. Buraya da bırakmışlar. Buraya da Ronyalıları bırakmışlar. E, başka bir sürü ırk var burada. 3-5 din birbirine girmiş. Budizm, İslam, Hristiyanlar, Hinduizm, bir sürü din bu bölgede iç içe girmiş. Arakan bölgesi. Böyle Arakan'ı zaten ayıran dağlık bir kesim var. Oraya güvenerek bu krallık yayılmış ve küçük bir krallık. İngilizler işte burayı terk ederken getirdikleri Pakistan'dan, Hindistan'dan getirdikleri işçileri burada 1 milyon civarı adam olarak burada tutuyorlar. Sonra bu insanlar tabii tüm Myanmar'a yayılıyor, yaşamaya başlıyorlar. 2007 yılında ilk şeyi patlak veriyor. Diyorlar ki artık bu Müslümanlar çıksın ülkeden hepsini sürelim Arakan bölgesine. Bütün bu Müslümanları Arakan bölgesine sürüyorlar. Fakat şeyden gelenleri o Pakistan, işte Hindistan, 
taraflarından gelenler yani Rohingyalılar sürüyorlar. Bu bölgede topluyorlar. 1 milyona yaklaşık nüfus. E sonra savaşlar oluyor, kayıplar oluyor, e, terör örgütleri çıkıyor ortaya, bir sürü bir şeyler çıkıyor. Derken 2012 yılında yavaş yavaş göndermeye başlıyorlar. Bir 800 binini yolluyorlar neredeyse Bangladeş sınırından karşıya. Burada sadece 150 bin kişi kalıyor. Onları da kamplara alıyorlar 2012 yılında. Siz diyor kamplarda yaşayın. Sınır çekiyor bugün gösterdiğim gibi. Kamplarda yaşıyorlar. 2017 yılında da bunlar kamplarda mutlu mesut yaşarken Arsa denilen bir terör grubu var. Burada çok dillendirmek istemiyorum. Bu Müslümanları kurtaralım falan diye gelip burada e, orduya kafa tutuyor. Myanmar ordusuna saldırıyor. Sonra ortalık karışıyor. Soykırım falan ilerliyor. Bu şehrin hikayesi böyle. İşte buralarda savaş olurken tabi diğer dünya camiasındaki Müslüman ülkeler işte sürekli katliam var, katliam var. İşte burada katliam var. Derken bu yıla kadar böyle bir medyanın gündeminde olan bir konu oluyor bugüne kadar. Son günlerde de burada ol, olan olay Myanmar'a dava açılıyor. Yine yine miydi? Bir Müslüman bir ülke tarafından dava açılıyor. Sen bu Rohingyalılara soykırım yaptın, insanları öldürdün diye. Böyle bir şey gerçekten var. Ben de duydum. Şey vermiyorum. Youtube'da bu tür şeyleri konuşmak biraz sıkıntılı soykırım şey üzerinden. O yüzden siz araştırırsınız geri kalanını. Şu an o davanın da sonuçlanması bekleniyor. Yani 23 Ocak'ta sonuçlanacak. Bugün 19 Ocak. Hatta bize konsolosluğun oradan çıkın yardımların kesilme sebeplerinin hepsini bu davaya bağladılar. Oradan da çıkın dediler bize. Biz de Öyle yapacağız. Eğer Myanmar kaybederse davayı yani kaybettiği, soykırım yaptığı şey olursa, kabul edilirse burada belki durumlar daha ciddileşecek. O konular bilinmiyor. O yüzden 23'ünde buradan uzaklaşın dediler. 23 olmadan, şey sonuçlanmadan ki biraz problemlerin arttığını da duyduk yani burada. O yüzden biz de 20'sinde yani yarın buradan çıkacağız. Güvenli bölgeye geçeceğiz. Oradan Myanmar'ın diğer güvenli bölgelerine çıkacağız. Yani Arakan'dan çıkacağız direkt. Rakkay'ndan. Ee, durum bu. Videoyu bitiriyorum. Sid ve gevizimiz böyleydi. Size zaten diğer videolarda e, anlatırım detayları. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Like atın. E, umarım Sid ve hoşunuza gitmiştir. Bir daha buralara gelir miyim bilmiyorum ama umarım kapılar açılır. Her şey düzelir. Buralara da gelir. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Hatta Arakan'ın simgesinin de bu burnu, fil burnu, kafası aslan. Eli de bu da eli olan bir yaratık sim geliyor. Aynı şekilde şurada güreş kültürleri var. Onu ben hiç anlamadım. Bayağı böyle güreşiyorlar. Baksana şuna. Bayağı güreş kültürleri var şu an. Hatta sarungu da sarmışlar. O dediğim short gibi yapmışlar. Hatta şu İngilizlerin geçtiği kısım da şu kısım var. Bayağı böyle buralardan geçerken bu limana uğruyorlar zaten. O yüzden burayı da savaş kalesi gibi bir şeyler varmış buralarda. Yıkılmış gitmiş hepsi. Çok güzel bir anıt yapmışlar. Hatta şurada top tarzı bir şey de var. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu da yorum olarak yazarsınız araştırıp. Hadi görüşmek üzere.